ఆరోగ్యాభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు ఈరోజు యాంటీబయాటిక్స్ మందులు వాడటం వల్ల కలిగే నష్టాల గురించి ఆలోచించబోతున్నాం మనకి ఏదన్నా ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు తగ్గించుకోవటానికి కాస్త త్వరగా తగ్గాలి ఉపశమనం త్వరగా లభించాలన్నప్పుడు కాస్త కోర్సు లాగా యాంటీబయాటిక్స్ మందులు డాక్టర్ల సలహా మీద ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం అంటే బాగా త్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు బాగా జలు బస్సులు తగ్గకుండా బాగా ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పుడు అలాగే జ్వరం బాగా తీవ్ర రూపం దాల్చి బాగా ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమన్నా వచ్చి బాగా క్రానిక్గా అయినప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో ఆపరేషన్లు రోజు అంటే మనకి ఏదన్నా దెబ్బలు గాయాలైనప్పుడు కూడా యాంటీబయాటిక్స్ వాడతారు కొంతమంది ఆపరేషన్లు చేయించినప్పుడల్లా కంపల్సరీ యాంటీబయాటిక్ కోర్స్ వాడతారు అక్కడ ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా ఇట్లా మనకు వచ్చిన సమస్యలకు మనం ఎప్పుడైనా యాంటీబయాటిక్స్ వాడినప్పుడు ఆ పవర్ఫుల్ మందుల యొక్క ప్రభావం శరీరంలో ఎలాంటి నష్టాలు కలిగిస్తుంది ఈ నష్టాలు ఎట్లా ఉంటాయి తెలిస్తే మనము వాటి వాడకాన్ని సాధ్యమైనంత వరకు తగ్గించటానికి ప్రయత్నం చేయటానికి ఒక అవకాశం ఉంటుంది ఏదోలే మందు మింగితే నా పని అయిపోతున్నది అనుకుంటాం మనకు ఉపశమనం వస్తున్నదని అంతవరకే చూస్తాం అది మన శరీరంలో ఎలాంటి మార్పులు తీసుకొస్తే ఈ మందులు అనేది సహజంగా తెలియదు ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రకృతి విధానం కంటే ముందు చదివిన చదువు బి ఫార్మసీ నాలుగు సంవత్సరాలు చదివాను మూడు సంవత్సరాలు జాబ్ కూడా ఆ తర్వాత నేను ఫార్మసీ ఫీల్డ్లోనే చేశాను అనమాట రీసెర్చ్లో వాటిలో అంటే మీరు వేసుకునే గొట్టాలు టానికులు ఇంజక్షన్లు బిళ్ళలు యాంటీబయాటిక్స్ ఇవన్నీ ఎలా తయారు చేస్తారో అది నేను చదివిన చదువు అసలు మరి అట్ట మందుల గురించి అది ఇందులోకి ఎందు వచ్చారంటే దిగితే కదా నష్టం ఏంటో తెలిసేది బాగా అంటే అది చదవటానికి ముందు నుంచి ఈ న్యాచురోపతి విధానం చిన్నప్పటి నుంచి ఆచరిస్తున్నా కాబట్టి ఇది ఎంత గొప్పదో తెలుసు ఆ మందుల్లో లాభ నష్టాలు అర్థమవుతాయి కాబట్టి అలాంటి వాడకం ఎంత తగ్గితే అంత మంచిదని మీలాంటి వారికి చెప్తే కొంచెమన్నా ఈ అవగాహనతో జాగ్రత్త పడతారు పిల్లల విషయాల్లో కూడా జాగ్రత్త పడతారని ఉద్దేశంతో తెలియజేస్తాను మందు అవసరం యాంటీబయాటిక్స్ అవసరం ఎమర్జెన్సీలో మనం రక్షించుకోవటానికి ప్రాణాన్ని నిలుపుకోవటానికి ఎప్పుడూ వాడుకోవాలి కానీ చీటికి మాటికి చిన్న పెద్ద వాటికి ప్రతిదానికి మనకేదో కాస్త అవగాహన ఉండి ఎవరికి వాళ్ళు డాక్టర్ సలహా లేకుండా కూడా కొంతమంది యాంటీబయాటిక్స్ ఎక్కువగా వాడేస్తుంటారు ఇది తప్పు అందుచేత అలాంటి వాడినప్పుడు ముఖ్యంగా ఏమి నష్టాలు జరుగుతూ ఉంటాయి అంటే ఈ యాంటీబయాటిక్స్ అనేవి ఇప్పుడు మనకు బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది అనుకోండి మన లోపల హాని కలిగించే సూక్ష్మజీవులు క్రిములు చేరి మన శరీరం మీద దాడి చేస్తాయి ఇప్పుడు ఈ దాడిని తిప్పుకొట్టడానికి మన వాళ్ళు అంటే సె యాంటీబయాటిక్లు ఎలాంటి మెకానిజం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారంటే ఉదాహరణకి ఒక దొంగలో తీవ్రవాదిలో నక్సలైట్లో వచ్చి దాడి చేస్తున్నారండి పోలీసులు చూడండి వాళ్ళని కొట్టడానికి తుపాకులు పెట్టి కాల్చచ్చు బాంబులు వేయచ్చు మరో రకంగా ఇంకేదన్నా ప్రయోగించవచ్చు రకరకాల చర్యలు చేస్తుంటారు అట్లాగే యాంటీబయాటిక్స్ ఆ హాని కలిగించే బ్యాక్టీరియాలను క్రిములు చంపడానికి ఒక నాలుగు రకాల మెకానిజమ్స్ని మందుల్లో వాడే రకాలను బట్టి ప్రయోగం చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట అవి ఇప్పుడు ఆ హాని కలిగించే సూక్ష్మజీవి యొక్క లోపల ఆ డిఎన్ఏ నాశనం చేసేటట్టు చేస్తాయి అంటే అది మళ్ళీ సం మం అట్టాటి సంతానాన్ని మళ్ళీ ఎక్కువ తయారీ చేయకుండా ఆ లోపల డ్యామేజ్ చేసేస్తాయి అనమాట అవి వాటిలో శక్తి విడుదల కాకుండా మైటోకాండ్రియాని దెబ్బతీసే కొన్ని రకాల మందులు ఉంటాయి అనమాట అలాగే కణ పొర డ్యామేజ్ చేసేస్తుంది కొన్ని మందులు అయితే అందుకని మై సూక్ష్మజీవులు బ్యాక్టీరియాలు ఏవైతేనే వాటి కణ పొర అంతా నాశనం చేసింది అనుకోండి దాని లైఫ్ నాశనం అయిపోతుంది అనమాట కొన్ని మందులు అయితే మొత్తం కణాన్నే చంపేస్తాయి ఇలా రకరకాలుగా ఉంటాయి కానీ ఏ రకమైన కోర్సులు మనం వాడినప్పటికీ పొట్టలో హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్స్ అనేది యాసిడ్ ప్రొడక్షన్ అనేది బాడీలో ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట మందుల యొక్క ప్రభావం చేత యాసిడ్స్ ఎక్కువ రిలీజ్ అవుతాయి ఈ యాసిడ్ నేచర్ ఎక్కువ అయిందనుకోండి పొట్టలో ప్రయోగుల్లో దీనివల్ల ఏమవుతాయి డైజెషన్ సమస్యలు ఎక్కువ వచ్చేస్తాయి అందుకని మంటలు అందుకని యాంటీబయాటిక్స్ కోర్స్ వాడేటప్పుడు మంటలు లేకుండా చప్పరించే మాత్రలు కానీ ఈ గ్యాస్ ట్రబుల్ లాంటివి ఎక్కువ వస్తాయి కదా అందుకని దానికి సంబంధించిన టానిక్స్ కానీ ఎక్కువ ఇస్తుంటారు ఎందుకంటే ఆ మందుల ప్రభావం చేత మన పొట్టలో అజీర్ణం కానీ వాంతులు కానీ వికారాలు కానీ త్రేనుపులు ఎక్కువ రావటం కానీ ఇదంతా మంట ఎక్కువ పుట్టడం కానీ ఇలాంటి లక్షణాలన్నీ ఆ యాసిడ్ సిక్రీషన్స్ మందులన్నీ పెంచేస్తాయి బాగా అందుకని ఈ రకమైన సమస్యలు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఇది ఒక నష్టం ప్రధానంగా ఇక్కడ జరిగే వాటిలో ముఖ్యంగా చూస్తే 
రెండవది చూస్తే మీకు ఈ యాంటీబయాటిక్స్ బాగా పవర్ఫుల్ వాడినప్పుడు పొట్ట అంచులమ్మట మ్యూకస్ పొరలు ఉంటాయండి జిగురు పొరలు ఆ జిగురు పొరలు జిగును స్రవిస్తూ అనేక విధాలుగా రక్షణ కలిగిస్తూ ఉంటాయి ముఖ్యంగా యాసిడ్స్ నుంచి కూడా రక్షణ కలిగిస్తాయి ఆ జిగురు పొరలు దెబ్బ తినిపోతాయి కాబట్టి యాసిడ్ ఉత్పత్తి ఎక్కువ అవుతుంది యాసిడ్స్ నుంచి రక్షించే జిగురు పొరలు మెయిన్ యాంటీబయాటిక్ కోర్స్ వల్ల ఈ మెంబరైన్స్ దెబ్బ తినిపోతాయి అనమాట దీనివల్ల అందుకని ఈ అల్సర్లు ఎసిడిటీ ప్రేగుపోతలు ఇట్లాంటివి ఎక్కువ రావటానికి కూడా ఈ మెడికేషన్ యొక్క ప్రభావం అట్లా ఉంటుందన్నమాట ఇది రెండవది మూడవది చూస్తే మన పొట్ట ప్రేగుల్లో ఉపయోగపడే సూక్ష్మ జీవులు ఉంటాయి మన రక్షించటానికి మన రక్షణ వ్యవస్థకు బాగా ఉపయోగం అనమాట అవి అట్లాగే అనేక రకాల మనకి బ్యాక్టీరియాలు కొన్ని ఉపయోగపడేవి ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్లీ బ్యాక్టీరియా అంటారు మామూలుగా ఎసురోఫిలస్ ల్యాక్టోబ్యాసిల్లస్ బ్యాక్టీరియాలు స్పైరనెల్లా ఈకోల్ ఇట్లాంటివన్నీ ఫ్రెండ్లీ బ్యాక్టీరియాలు అనమాట ఇవన్నీ ఎంత బాగా మన ప్రేగుల పొరల్లో ఉంటే ఈ మైక్రోబ్స్ అన్నీ కూడా ముఖ్యంగా రక్షణ వ్యవస్థ అంత బాగుంటుంది హాని కలిగించే సూక్ష్మ జీవుల్ని చంపేస్తాయి కొన్ని విటమిన్స్ని ఇవన్నీ చక్కగా తయారు చేస్తుంటాయి మన లోపల మరి ఈ పోషకాలన్నింటినీ బాగా గ్రహించుకునేటట్టు చేస్తాయి ఆహార పదార్థాలు బాగా అరిగేటట్టు చేస్తాయి అనేక లాభాలు కలిగిస్తుంటాయి అనమాట ఈ ఉపయోగపడే సూక్ష్మ జీవులు ఫ్రెండ్లీ బ్యాక్టీరియా ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ అంతా దెబ్బ తినేటట్టు చేస్తాయి ఇది ప్రధాన నష్టం అసలు అందుకని మీ పొట్ట ప్రయోగులు అంచుల్లో ఉండే ఇలాంటి లాభాన్ని కలిగించే ఫ్రెండ్లీ బ్యాక్టీరియా మెకానిజం వాటి వాతావరణం అంతా నాశనం చేసేసరికి మనం కోలుకోవటానికి చాలా రోజులు పడుతుంది మళ్ళీ వాటి యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్ మళ్ళీ ఇవన్నీ డెవలప్ అవ్వాలంటే కొన్ని నెలలు పడతాయి అంచేత ఇది ఒక పెద్ద నష్టం అనమాట దీనివల్ల ఇంకేమవుతుందో తెలుసండి ఈ ప్రేగులు పొట్ట అంచులమ్మట ఉండే ఉపయోగపడే సూక్ష్మ జీవులు ఏవైతే అంటున్నామో ఇవన్నీ దెబ్బ తినటం వల్ల ఆహార పదార్థాలు సరిగా అరగవు ఆహార పదార్థాలని గ్రహించుకునే శక్తి ఇవి దెబ్బ తినప్పుడు కోల్పోతాయి ప్రేగులు అందుకని తిన్నది ఒంటికి పట్టదు కాబట్టి నీరసం ఎక్కువ ఉంది అందుకని యాంటీబయాటిక్స్ కోర్సులు ఎక్కువ వాడినప్పుడు వీక్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట అందుకని ఇంక ఎక్కువ ఎక్కువ తినండి ఎందుకంటారంటే తిన్నది సరిగా గ్రహించుకోవు కాబట్టి దొడ్లోకి ఎక్కువ పోతుంటాయి కొంతమందికి మందులు వాడేసరికి కూడా మోషన్స్ అవుతుంటాయి అటు వెళ్ళవు ఇటు తోసేస్తుంది వాడి అందుకని మోషన్స్ అవటం అరక్కుండా ఎక్కువ వెళ్ళటం ఎంత తిన్నా నీరసంగా ఉండటం వెయిట్ లాస్ అవటం యాంటీబయాటిక్స్ కోర్స్ వాడేటప్పుడు ఇట్లాంటివి జరుగుతుంటాయి అనమాట ఇది ఇంకొక నష్టం చూస్తే అట్లా ఉంటుంది అందుకని పోషకాహార లోపం విటమిన్ డెఫిషియన్సీస్ అనేవి ఎక్కువ వస్తాయి అనమాట ముఖ్యంగా ఇక అన్నిటికంటే అతి ముఖ్యమైన నష్టం యాంటీబయాటిక్స్ మీరు కనుక ప్రయోగిస్తున్నారనుకోండి మీ శరీరంలో రక్షణ వ్యవస్థ ఉంటుంది కదా ఆ రక్షణ వ్యవస్థ పడుకుంటుంది ఎందుకు నువ్వు మందేసుకుని క్రిములు చంపుకుంటున్నావు కదా నా అవసరం ఏంట్లని రక్షణ వ్యవస్థకి పని ఉండదు కదా మనం ఏం చేయకపోతే అది దాడి చేయటం మొదలెడుతుంది ఆ క్రిములు చంపటానికి కానీ మనం ఏం చేసాం మందేసాం కాబట్టి అటు దాడి చేయటం రక్షణ వ్యవస్థ ఆపేస్తుంది ఎట్లాడదంటే మీకు తాతలు తండ్రులు బాగా కోట్లు కోట్లు ఆస్తులు ఇచ్చారండి అన్ని సమకూర్చి పెట్టారు నేనెందుకు కష్టపడాలి నాకు బోర్డు ఉంది కదా మూడు తరాలు తిన్నా తరగదులు అని పిచ్చింది అనుకోండి మీరు చూడండి కదలకుండా కూర్చొని సోమరి అయిపోతారు అవన్నీ వాడుకుంటుంటారు అలా అటు వచ్చేసరికి ఇటించి ఇప్పుడు సమయం బాగా ఉంటుంది అందరికీ కానీ డబ్బులు బాగా ఉన్నవాడికి సరదాలు చేద్దాం కాలక్షేపం చేద్దాం అటు వెళ్దాం ఇటు వెళ్దాం అనిపిస్తుంది అసలు ఏ రోజుకి ఆ రోజు భోజనం గడవాలంటే ఒక వంద రూపాయలు సంపాదించుకుంటే నాతను వస్తుంది అనుకోండి అతను సినిమాకి వెళ్దాం కాస్త సెల్ ఫోన్లో వీడియో చూసుకుంటా కూర్చుందాం టైంపాస్ చేద్దాం అనుకుంటాడండి వాడికి ఛాన్స్ ఉండదు ఇక కంపల్సరీ చేయాలి అట్లాగే మనం మందు అయినప్పుడు మన బాడీ రక్షణ వ్యవస్థ బాగా రంగంలోకి దిగా క్రిములు చంపే ప్రయత్నం తనే చేస్తుంది మీరు యాంటీబయాటిక్ వేసినప్పుడు అది పడుకుంటుంది అందుకని మీ లోపల రక్షణ వ్యవస్థ ఎప్పుడు కూడా యాంటీబయాటిక్స్ వాడేవారికి కంప్లీట్గా పనిచేయటం తగ్గించేసేస్తుంది అనమాట ఇక మీరు మందులేసి ఇంకొక నష్టం చూస్తే యాంటీబయాటిక్స్ ద్వారా క్రిములను చంపటం బ్యాక్టీరియాలను చంపటం ట్రై చేశారనుకోండి ఆ బ్యాక్టీరియాలకి ఏమవుతుందంటే ఇంత పవర్ఫుల్ మందు వాడి దీనికి ఇట్లా చచ్చిపోతున్నా కదా దీని నుంచి కూడా నేను ఎట్లా తట్టుకోవాలని దానిలో మెకానిజం స్టార్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ అందుకని అదేం చేస్తుందంటే ఆ హాని కలిగించే బ్యాక్టీరియా దాని యొక్క సెల్ మెంబరే ఇంకా స్ట్రాంగ్గా ఉత్పత్తి చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తుందండి ఈసారి 
ఇంతకు ముందు ఓడిచ్చావు కదా అని ఈసారి నేను చూడి నిన్ను తట్టుకునేటట్టు నేను తయారవుతానన్నట్టు ఇప్పుడు పోలీసులు కొన్ని చర్యలు చేపడుతుంటారు రక్షణ చర్యలు ఆ పోలీసులు చేసే రక్షణ చర్యలకి ప్రతి చర్యగా తీవ్రవాదుల నక్సలైట్లు ఇంకా కొంచెం స్ట్రాంగ్ మెకానిజమ్స్ వాళ్ళని ఎట్లా ఎదుర్కొని నేను దాడి చేయాలని వాళ్ళు అట్లా ప్రయత్నం చేయట్లేదండి అలా అనమాట చర్య యొక్క ప్రతి చర్య ఎట్లా జరుగుతుందో బ్యాక్టీరియాలు విజృంభించడం స్టార్ట్ చేస్తే యాంటీబయాటిక్ వేసేసరికి రక్షణ వ్యవస్థ వీక్ అయిపోతుంది కదా అందుకని అందుకని ఇట్లాంటివన్నీ అనవసరంగా వాడేసరికి చీటికి మాటికి మీకు ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి రక్షణ వ్యవస్థ ఫెయిల్ అయిందంటే ఇక గాలి ద్వారా నీళ్ళ ద్వారా ఆహారం ద్వారా అనేక క్రిములేళ్ళు మీ మీద దాడి చేస్తాయి మీ రక్షణ వ్యవస్థ పోడుకుని చూస్తుంటుంది తప్ప కాపల కాయి లేదు ఎందుకంటే మీరు ప్రతిదానికి మందే చంపటం ప్రాక్టీస్ చేశారనుకోండి అలా అయిపోతుంది అనమాట ఇలాంటివన్నీ ప్రధాన నష్టాలు దీంతోపాటు మీకు ముఖ్యంగా ప్లేట్లెట్స్ తగ్గటం కానీ ముఖ్యంగా తెల్ల రక్త కణాలు ఎక్కువ చచ్చిపోతాయండి ఎక్కువ దెబ్బతినిపోతాయి యాంటీబయాటిక్ కోర్సులకి లూకోపీనియా ఇట్లాంటి సమస్యలు రావడానికి కారణం ఇదనమాట అలాగే కిడ్నీస్ ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి మరి హెడ్ ఏక్స్ ఎక్కువ వస్తుంటాయి యాంటీబయాటిక్స్ కోర్సు వాడినందుకు ఇట్లా అనేక రకాల సమస్యలు ముఖ్యమని నేను ఇట్లా చెప్పాను అందుకని మనకేదో పది రూపాయలు కొనుక్కొని మంది వేసుకుంటే నాలుగు రోజులు కోర్సు వాడితే అయిపోతుంది అనుకుంటాం కానీ మన శరీరం మీద దీర్ఘకాలికంగా ఎంతో నష్టాన్ని అవి చూపుతాయి అని మనం గ్రహించుకోవాలన్నమాట డాక్టర్లు అందుకని ఎక్కువ కాలం యాంటీబయాటిక్స్ వాడకూడదండి మందులు ఎక్కువ వాడటం అంత మంచిది కాదని కూడా ఎందుకు చెప్తారంటే వాళ్ళ భావం మంచి భావంతో ఈ నష్టాలు వస్తాయని డాక్టర్స్ కూడా తెలుసు కదా అంచేత ఆ యాంటీబయాటిక్స్ డబ్బాల మీద రాసి ఉంటే చూడండి ఐదు ఉపయోగాలు రాసి ఉంటే పది నష్టాలు రాసి ఉంటాయండి మీకు అది చదువుకోండి ఒకసారి యాంటీబయాటిక్స్ అమ్మే మందుల డబ్బా పైన బాక్స్ పైన ప్రే అంతా రాసి ఉంటుంది రిటర్న్గా ఏమేం కలిపారు ఎట్లా ఉన్నాయని అందుకని ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ అందులో మెన్షన్ చేసి అమ్మాలి ముందు రూల్ ప్రకారం అందుకని అవన్నీ మీరు చూస్తే అసలు ఎంత ఆశ్చర్యపోతారు అమ్మో ఇంత ప్రమాదమా యాంటీబయాటిక్స్ అని ఏమి ఆలోచించమనుకోండి అనుమానం లేకుండా మింగేస్తుంటాం ఏం పోయిందని అనుకుంటాం అంచేత మనలో మార్పు రావాలంటే ఇలాంటి నష్టాలన్నింటినీ నివారించడానికి శరీరానికి అవకాశం ఉంది మనం మారితే అలాంటి మార్పు వస్తుంది అనమాట మరి ఇంకొక కార్యక్రమంలో యాంటీబయాటిక్స్ ఎప్పుడన్నా మనం వాడినప్పుడు ఆ నష్టాలన్నింటినీ బాడీ తొలగించి అటు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నింటినీ క్లీన్ చేయాలంటే మనం ఎలా మారాలి ఎలాంటి ఆహార నియమాలు యాంటీబయాటిక్స్ వాడేవాళ్ళు ఎప్పుడన్నా ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే ఆ సమస్యల నుంచి బయటపడతారనేది తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అందరికీ సెలవు నమస్కారం